നമസ്കാരം എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടോപ്പിക് ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമായി പറയുകയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പകുതിയോളം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഈ വീഡിയോയിലും ബാക്കി പകുതി അടുത്ത വീഡിയോയിലുമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കൃത്യവും അതുപോലെ നീറ്റുമായ ഡ്രോയിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമുക്കറിയാം ഹാൻഡ് സ്കെച്ചിങ് ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡ്രോയിങ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്താലാണ് അത് കൃത്യവും നീറ്റായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതിലും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബേസിക് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നു ആദ്യ കാലങ്ങളിലും ചെയ്തിരുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നല്ല ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൃത്യതയോടു കൂടിയ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഡ്രോയിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് രണ്ട് ഡ്രോയിങ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ് ടി സ്ക്വയർ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സ്കെയിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ ഫ്രഞ്ച് കേർ പെൻസിൽ കോമ്പസ് ഡിവൈഡേഴ്സ് ഇറേസിംഗ് ഷീൽഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജും അതുപോലെ പാർട്സ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഡയഗ്രാംസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബാക്ക് സൈഡാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതും ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിൽ സാധാരണയായിട്ട് വുഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസിൽ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാറുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് കാലം കഴിയും തോറും ഇതിന് ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഇത് വളഞ്ഞു പോകാനോ മറ്റും സാധ്യതയുണ്ട് ഡ്രോയിങ് ബോർഡാണ് കുറച്ച് വലിപ്പമുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വളഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്സ് ഒന്നും കൃത്യമാവില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇത് ഒരു സിംഗിൾ പീസിൽ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാതെ നാലോ ആറോ സ്ട്രിപ്പുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണാം നാലോ ആറോ സ്ട്രിപ്പുകളായിട്ടാണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിവിടെ ടങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രൂ ജോയിൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ജോയിൻസ് ആണത് അതുപയോഗിച്ച് ഓരോ സ്ട്രിപ്സും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതുകൂടാതെ രണ്ട് ബാറ്റൻസ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഉറപ്പ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന് ഒരു സ്ലോട്ടഡ് ഗ്രൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ക്രൂ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും സ്ലോട്ടഡ് കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഈ സ്ട്രിപ്പുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എക്സ്പാൻഷൻസ് കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ സോ കട്ട് കൊടുത്തിരിക്കും അതും ഇതുപോലെ എക്സ്പാൻഷനോ മറ്റോ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് അഡ്ജ് ഒരു ഗ്രൂ നൽകിയിരിക്കും 
സാധാരണയായിട്ട് ടീ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലത്ത് ആ ടീ സ്ക്വയറിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഈ ഗ്രൂവിൽ ഇവിടെ സഞ്ചരിക്കും സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കത് ഈസിയായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡുകൾ ഡിഫറൻ സൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിരുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് അതിന് ഡെസിഗ്നേഷൻ പറയുന്നത് ഡി സീറോ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും പിടുത്തുമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഡി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സൈസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു ആയിരമാണ് എം എമ്മിലാണ് പറയുന്നത് ഡി വൺ സൈസ് ആയിരം ഇൻറ്റു എഴുന്നൂറാണ് ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും എം എമ്മിലാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഡി ടു എഴുന്നൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് ഡി ത്രീ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് ഇതാണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ സൈസ് കൂടാതെ ഓരോ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിലും എല്ലാ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റുകൾക്കും ഉണ്ട് സൈസ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഡി സീറോ ഡെസിഗ്നേഷനുള്ള ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൽ നമുക്ക് എ സീറോ സൈസ് ഉപയോഗിക്കാം ഡി സീറോ സൈസിൽ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ഷീറ്റുകളും ഉപയോഗിക്കാം കാരണം ഡി സീറോ ആണ് ഏറ്റവും വലുത് പക്ഷേ എ സീറോയ്ക്കാണ് ശരിക്കും ഡി സീറോ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി വൺ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ വൺ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് താഴെയുള്ള സൈസുകളൊക്കെ ഡി വണ്ണിൽ വരയ്ക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡി ടു സൈസാണ് എ ടു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഡി ത്രീ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് എ ത്രീ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളും ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓരോ ഡ്രോയിങ് ബോർഡും ഓരോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റുമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ഡി സീറോയും ഡി വണ്ണും ഡ്രോയിങ് ഓഫീസുകൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് വലിയ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റുകൾ സാധാരണ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി ടു ആണ് അതിന് കാരണം സ്റ്റുഡൻസിന് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസ് എ ടു ആണ് അപ്പോൾ എ ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ടു ഡ്രോയിങ് ബോർഡാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡ്രോയിങ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുൻപത്തെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പല തരത്തിലുള്ള പല സൈസിലുള്ള ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റുകളുണ്ട് ഏറ്റവും വലുത് എ സീറോ പിന്നീട് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എന്ന രീതിയിൽ പോകുന്നു ഒന്നിൻ്റെ പകുതി വലുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് എ സീറോവിൻ്റെ പകുതി വലുപ്പമേ എ വണ്ണിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ പകുതി വലുപ്പമേ എ ടു ഷീറ്റിന് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ആ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡെസിഗ്നേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇത് പല സൈസാണ് ഇതിനുള്ളത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എ സീറോ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ ഇതിൽ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എ ടു സൈസാണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൈസാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ഫോറിൻ്റെ സൈസ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എം എം ആണ് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സൈസ് എ ത്രീ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇൻറ്റു നാനൂറ്റി ഇരുപത് മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും സൈസ് കൂടി കൂടി വരും നമ്മൾ ഇത് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് ഇവിടത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അത് ഈ സൈസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ബന്ധം തന്നെയാണോ ഇതിൻ്റെ പകുതിയായി ഇതിൻ്റെ നീളം വീതിയും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സൈസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എ ഫോർ അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇൻറ്റു നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ ഡബിളാണ് അതാ ഫിഗറും കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ
ഒന്നിൻ്റെ നീളവും അടുത്തതിൻ്റെ വീതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നു ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇൻറ്റു നാനൂറ്റി ഇരുപത് എ സൈസ് പറഞ്ഞു ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ടുവിൻ്റെ നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ്റി നാല് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡബിളാണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൻ്റെ ഡബിളാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് വൈറ്റ് പേപ്പർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈസ് ഇത്തരത്തിലാണുള്ളത് നമുക്കിത് എ ടു സൈസാണ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എം എം മില്ലി മീറ്റർ പിന്നെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് പേപ്പറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ടു വിഡ്ത്ത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് എന്താണ് ലെങ്ത് ടു റേഷ്യോ ഓഫ് ഡ്രോയിങ് പേപ്പർ ഈസ് ഓൾവേസ് റൂട്ട് ടു ഇസ് ടു വൺ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടി സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ഈ ഇമേജിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ടി സ്ക്വയർ ഇത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇതിന് പ്രധാനമായി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്കെയിലുള്ള ഭാഗം അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് ഉള്ള ഭാഗം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു ടീ സ്ക്വയറിനുള്ളത് ഇത് വുഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ അക്രലിക് മെറ്റീരിയൽ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈ ഹെഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വർക്കിംഗ് എഡ്ജ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഗ്രൂവിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ടി സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്കെയിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും വെർട്ടിക്കലി ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ കൂടെ ടി സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കും ഇത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ ടി സ്ക്വയർ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിനി ഡ്രാഫ്റ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വരുന്നുണ്ട് അത് അപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടി സ്ക്വയർ ആണ് ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ടി സ്ക്വയറും വേരിയസ് സൈസിലുണ്ട് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസസ് അതിന് ഡെസിഗ്നേഷൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിന് ഡി സീറോ ഡി വൺ ഡി ടു പറഞ്ഞു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിന് എ സീറോ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ടി സ്ക്വയറിന് ഡെസിഗ്നേഷൻ പറയുന്നത് ടി സീറോ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എം എം എൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം എഴുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് ഓരോ ഡെസിഗ്നേഷൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ അതൊരു നമ്മളൊരു ഷീറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എഡ്ജിൽ നിന്ന് ബ്ലേഡിൻ്റെ ഈ ടിപ്പിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിനെ വ്യത്യസ്ത ഡെസിഗ്നേഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് മിനി ഡ്രാഫ്റ്ററാണ് ഇവിടെ ഡ്രോയിങ് ടേബിളിൻ്റെ മേലെ ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ ഇതിനൊരു ഫിക്സിങ് ക്ലാമ്പ് അതുപോലെ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഒരു വെർട്ടിക്കലും ഒരു സൗണ്ടിലും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ അതിന് സെൻട്രലായിട്ടൊരു ഇൻഡെക്സിങ് പാർട്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്കെയിൽ ഇൻഡെക്സിങ് പ്ലേറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കും പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടി നമുക്കിതിൽ നടക്കും ടി സ്ക്വയർ സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്രൊട്രാക്ടർ സ്കെയില് തുടങ്ങി മൾട്ടി ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ മിനി ഡ്രാഫ്റ്ററിൽ നടക്കും ഇത് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഈ പിവറ്റ് പ്ലേറ്റും ഈ പാരൽ ബാർസും കാരണം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിലെ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും ഇത് നീക്കിക്കൊണ്ടുപോയി ഏത് ആംഗിളിലും ഇൻക്ലൈൻ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയറിനേക്കാളും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിനി ഡ്രാഫ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗ
മിനി ഡ്രാഫ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തത് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് വുഡ് മെറ്റല് തുടങ്ങിയ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടൊക്കെ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെറ്റ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഈ ഇൻക്ലൈൻ തരത്തിലുള്ള ഈ ആംഗിളിലുള്ള ഇൻക്ലൈൻ ലൈൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉൾപ്പെടുന്ന ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആയാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു കോർണർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉൾപ്പെടുന്ന ഇരുവശങ്ങളിലും ഏതാണോ ലെങ്ത്ത് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈസായിട്ട് സാധാരണ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെറ്റ് സ്ക്വയർ സാധാരണ നമ്മൾ കോമണായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ് എം എം ആണ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെറ്റ് സ്ക്വയറിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എം ആണ് ഇനി ഇത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഈ ടി സ്ക്വയറിനോടെ കൂടെ സെറ്റ് സ്ക്വയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻക്ലൈൻ ലൈൻസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുപത് എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം പതിനഞ്ചിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു യൂസാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടി സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സ്കെയിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സ്കെയിൽ വുഡ് സ്റ്റീല് സെല്ലോയിഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് തുടങ്ങിയ മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നു സ്കെയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ റിലേറ്റീവ് ഡയമെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ഡയമെൻഷൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് ആക്ച്വലി സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓൺ ദ ഡ്രോയിങ് ടു ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് അതായത് ഡ്രോയിങ്ങിലുള്ള ലെങ്ത്തും ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് ശരിക്കും സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ അതിനെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് പകർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ എന്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും പക്ഷേ ഒബ്ജെക്ട് സൈസും ഡ്രോയിങ് സൈസും നമുക്ക് എപ്പോഴും സെയിം ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഭയങ്കര ലാർജ് ഒബ്ജെക്റ്റുകളാകുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഡയമെൻഷൻ ചെറുതാക്കി ഷീറ്റിലേക്ക് കാണിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ വളരെ ചെറിയ മൈനൂട്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളതിനൊന്ന് എൻലാർജ് ചെയ്ത് ഷീറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും കാണുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻലാർജ് ചെയ്യുന്നതിനും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുമ്പോൾ റെഡ്യൂസിങ് സ്കെയിൽസ് എൻലാർജിങ് സ്കെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ സൈസ് ഫുൾ സൈസാണ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഇസ് ടു വൺ ഒബ്ജെക്റ്റിലുള്ള ലെങ്ത്തും നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ അതായത് ഷീറ്റിൽ വരയ്ക്കുന്ന ലെങ്ത്തും സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആ റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഷ്യോനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിൽ എന്ന് കോമായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ എൻലാർജ്മെൻറ്റ് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസിങ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം വൺ ഇസ് ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് വ്യത്യാസം വൺ ഇസ് ടു ടു വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഇസ് ടു ടു തൗസൻഡ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറും അതായത് നമ്മൾ പകുതിയാക്കിയിട്ട് ആ അളവിനെ നേർ പകുതിയാക്കി വരയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കും അപ്പോൾ അതാണ് റെഡ്യൂസിങ് സ്കെയിൽ റെഡ്യൂസിങ് സ്കെയിൽസിൻ്റെ നമ്മൾ ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആദ്യം വൺ ആയിരിക്കും അതായത് വൺ ഇസ് ടു വൈ എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വൺ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത് വരുന്ന വാല്യൂസ് അതിനേക്കാൾ വലിയ
എല്ലാത്തിങ് സ്കെയിൽ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ വാല്യൂവിനാണ് മാറ്റം രണ്ടാമത്തത് വണ്ണാണ് അല്ലേ അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ടു വൺ അതായത് വളരെ മൈനൂട്ടായ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിനെ വലുതാക്കി വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റും അതുപോലെ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അതാണ് ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യ ഭാഗം വലുതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് ഒന്നായിട്ട് കാണിക്കും റെഡ്യൂസിങ് സ്കെയിൽസ് എൻലാർജിങ് സ്കെയിൽസ് ഫുൾ സൈസ് സ്കെയിൽസ് ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു